എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മാങ്ങ ചേർ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നല്ല പച്ച മാങ്ങ എടുക്കാം മാങ്ങ തൊലി കളയാതെ തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം അത്യാവശ്യം വലിയ രണ്ട് മാങ്ങ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന മാങ്ങയുടെ അളവ് അനുസരിച്ച് ഈ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ചീനച്ചട്ടി ചൂടാക്കി വെളിച്ചെണ്ണയോ നല്ലെണ്ണയോ ചേർക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ചെറുതായി മുറിച്ച രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം ഒരു പത്തല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായി മുറിച്ച് ചേർക്കാം വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒന്ന് വഴണ്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർക്കണം ഒന്നുകിൽ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ചൂടുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും കരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അച്ചാറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വിനാഗിരി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിച്ചതും അര ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും അച്ചാറിന് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നേരത്തെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന അച്ചാറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചൊരു ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് നല്ലത് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നങ്ങ് ചൂടായി തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഒരുപാട് നേരം ഇട്ട് തിളപ്പിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു തിള വരുമ്പോൾ തന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം മാങ്ങ ഒരുപാട് അങ്ങ് വെന്ത് പോകുന്നത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ ഒട്ടും വേവാതിരിക്കുന്നതും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന മാങ്ങേനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല കട്ടിയുള്ള മാങ്ങയാണ് ഒട്ടും തന്നെ ഉടഞ്ഞു പോകാത്ത മാങ്ങയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉടഞ്ഞു പോകുന്ന മാങ്ങയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാങ്ങ ഒന്നും കൂടെ അങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് അച്ചാറാണ് ഇതുണ്ടാക്കി നന്നായി ഒന്ന് ആറിയതിന് ശേഷം തന്നെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉപ്പ് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പുളി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയൊരു മധുരം എന്തായാലും ഈ ഒരു അച്ചാറിന് ഉണ്ടാവും ഇനി കുറച്ചുകൂടി മധുരമൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ ഇനിയും നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളായിട്ട് വരാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു